எல்லோருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி என்னோடய ரொட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் பதினோரு மணிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பசங்களை எல்லாம் காலையில் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு நானும் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் வேலையெல்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு பதினோரு மணிக்கு கிச்சனுக்குள்ளே நுழைஞ்சேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் டாப்புக்கு மேலே சைடில் வந்துட்டு அதாவது கேஸ் ஸ்டவுக்கு சைடில் இந்த மாதிரி எண்ணெய் ட்ரெயிலாம் நான் வச்சுருப்பேன் அதை எல்லாத்தையும் துடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எனக்கு இந்த எண்ணெய் ட்ரெயில் இந்த எண்ணெய் ஜாடியெல்லாம் எனக்கு அழுக்காக தான் சுத்தமாக பிடிக்காதுங்க எப்படியாவது அது அழுக்கு பட பட நான் தொடச்சிட்டே தான் இருப்பேன் இது துடைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக விம் லிக்விட் சேர்த்துட்டு துணியை அலசி அலசி நம்ம தொடச்சோம்னா ஈஸியாக நமக்கு அந்த மேலே இருக்கிற எண்ணெய் பிசுக்கு எல்லாமே போயிடும் எண்ணெய் ஒரு ஜாடியில் காலியானதுக்கப்புறம் நான் உள்ளே ஃபுல்லாக நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்குவேன் வீக்லி டூ டைம்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா சைடில் வந்துட்டு நமக்கு எப்போவும் நீட்டாக இருக்கும் சமைக்கிறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் குழம்பு வைக்கலாம்னு சொல்லிவிட்டு புளி ஊற போட்டுட்ருக்கேன் சைடில் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி வந்துட்டு ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் இஞ்சி மேலே மண்ணெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் ஊற போட்டு நம்ம கழுவி ட்ரை பண்ணி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா அது பாட்டு கெடாமல் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் வந்துட்டு நான் வதக்க போகிறேன் குழம்புக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அந்த வெண்டைக்காயில் இருக்க அந்த பிசு பிசு பெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் இல்லைனா குழம்பு வந்துட்டு நல்லாவே இருக்காது லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்குங்க ஹை ஃப்ளேம் வச்சிட்டிங்கன்னா மேலேலாம் ஒரு மாதிரி கறி பிடிச்ச மாதிரி ஆயிரும் வெண்டைக்காய் இதுக்கப்புறம் வெண்டைக்காய் குழம்புக்கு நான் தேங்காய் கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கோம் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வெங்காயம் எடுத்துருக்கோம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு இதுக்கப்புறம் புளியை நல்லா கரைச்சிக்கலாம் ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு புளி இருந்தால் போதும் தக்காளி வரை நம்ம சேர்த்துருக்கிறதுனால புளி அதிகமாக சேர்க்க தேவையில்லை நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த புளியை நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த மிக்ஸோடு சேர்த்துக்கலாம் நான் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்க்குறதுக்கு அந்த மிக்சி ஜாரிலேயே நான் சேர்த்துக்கிறேன் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பாத்திரத்தில் அப்படி தான் ஊற்றப்போகிறோம் ஸோ அந்த மிக்சி ஜார்லேயே நான் ஒரு ஒன்னே ஹால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயத்தூள் எப்போவுமே நான் வந்துட்டு காரக்குழம்புக்கெலாம் வெந்தய பொடி சேர்த்துருவேன் ஒரு சைடு வந்துட்டு வெண்டைக்காய் வதங்கிட்டுருக்கு இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா துரி வச்சுருந்த தேங்காய் மிச்சம் இருந்தது அதை வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் அப்படியே லோ ஃப்ளேமில் போட்டுட்டு சைட் பை சைடு எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டே இருப்பேன் இது பாட்டுக்கு வதங்கிட்டே இருக்கும் இப்போ வெந்தக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை ஒரு தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் வெண்டைக்காய் நல்லா வதங்க வதங்க குழம்பு நல்லா டேஸ்டாங்க இப்போ வெண்டைக்காயெலாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் ஊற்றிட்டு தாளிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது கூட முழு வெந்தயம் சேர்த்துக்குவாங்க நான் வெந்தயம் சேர்க்க மாட்டேன் ஏன்னா பசங்கள் குழப்பு சாப்பிடும்போது வெந்தயம் கடிப்படுது கசக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வெந்தய பொடி நான் சேர்த்துக்குவேன் இதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா பொன்னிற மாற வரைக்கும் வதக்கலாம் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் இல்லையா கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் வந்து தாளிக்கிறப்போ சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்துட்டு குழம்புக்கு மேலே அந்த எண்ணெய் மிதக்க மிதக்க ரெட் கலரில் வரும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த எல்லா மிக்சியும் எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து குழம்புக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜ்லேயே உப்பையும் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த 
ஒரு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் கிட்ட நல்லா கொதிக்க விடலாம் பத்து நிமிஷம் கிட்ட நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் வதக்க வச்சுருந்த வெண்டைக்காயை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இது கூட மாங்காய் சேர்த்தாலும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்பெல்லாம் நல்லா வற்றி வர்ற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணுங்க இந்த வெண்டைக்காய் குழம்பு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி சிம்பிளாக வெண்டைக்காய் குழம்பு அப்புறம் மாம்பழம் ரெண்டு மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சிட்ருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஊற வச்சுருந்த இஞ்சியை வாஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணணும் இதை அப்போ தான் அதில் இருக்க மணல்லாம் வெளியே வரும் மணல் இல்லாமல் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி பாருங்களேன் இஞ்சி வந்துட்டு எப்போவுமே கெட்டு போகாது இப்போ நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு இது அப்படியே ஒரு காட்டன் துணி மேலேயோ சைட்லேயோ இதுலையாவது வச்சுட்டிங்கன்னா அதுக்கு அப்படியே ட்ரை ஆகிடும் இப்போ நல்லா குழம்பு கொதிச்சிட்ருக்கு இது அப்படியே கொதிச்சிட்டே இருக்கட்டும் ஒரு ஃபை ஒரு டென் மினிட்ஸ் கிட்டே நான் லோ ஃப்ளேமில் அப்படியே விட்டுருவேன் இது அப்படியே நல்லா வற்றி நல்ல சுண்டு சுண்டு சூப்பராக மேலே என்ன மிதக்க மிதக்க குழம்பு ரெடி ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் வாங்கியிருந்த மாம்பழத்தை வந்துட்டு கூடையில் எடுத்து வைக்கிறேன் இன்றைக்கி ரொம்ப லேஸியாக இருந்ததுனால ரொம்ப அதிகமாக நான் வேலை பார்க்கலங்க இப்போ குழம்பு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு பன்னெண்டரை மணி அளவு தாங்க நான் எப்போவுமே சாதம் வடிப்பேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாதம் வடிக்கிறதுக்கு உலக வச்சிட்ருக்கேன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு மேலே எண்ணெயெல்லாம் மிதக்க மிதக்க மீன் குழம்பு மாதிரி இருக்குங்க இந்த குழம்பு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியும் கூட நம்ம ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுற டைமில் இந்த மாதிரி ஈஸியாக செஞ்சுக்கோங்க இப்போ சாதமும் வடித்து முடிச்சாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்துட்டு ஒரு ஒன் ஹால் மணி இருக்கும் இந்த டைமில் சரி சாப்பிட்டு முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட போகிறேன் பசங்க வந்துட்டு காலையில் டிஃபன் மட்டும்தான் சாப்பிட்டு போவாங்க மதியானம் லன்ச் நான் கட்டி தரமாட்டேன் ஏன்னா ஸ்கூல்லே வந்துட்டு நாங்கள் ஃபி ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம செய்கிற சாப்பாடு வந்துட்டு அவங்க டெய்லி வெஜிடபிள்ஸ் வேணாம்மா அது வேணாம் இது வேணாம்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஸ்கூல்லனா அவங்க நிறைய ஹெல்தி ஃபுட் நான் டெய்லி ஏதாவது ஒரு பொரியல் கூட்டு அந்த மாதிரி அவங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு அங்கே கண்டிஷனாக இருக்கிறதுனால அவங்க கண்டிப்பாக அவங்க சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ அங்கேயும் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணியாச்சு ஸோ லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வேலை எனக்கு காலையில் கிடையாது ஸோ வெண்டைக்காய் குழம்புக்கு மாம்பழம் அறுத்துட்ருக்கேன் சைட் டிஷ்க்கு நான் வேறு எந்த சைட் டிஷ்ஷும் நான் இன்றைக்கி ரெடி பண்ணலைங்க ரொம்ப லீஸியாக இருந்துச்சு ரமலான் டேஸ் முடிச்சுட்டு ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருக்குது உடம்புக்குமே எனக்கு ஹெல்த்துக்குமே ரொம்ப முடியலை ஸோ சிம்பிளாக இன்றைக்கி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு டிவி பார்த்துட்டு சோஃபாவில் உக்காந்துட்டு லன்ச் சாப்பிட போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மணி ஒரு நாலு மணி இருக்கும் லன்ச் முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தூங்கியாச்சு தூங்கி எழுந்துட்டதுக்கப்புறம் சரி இஞ்சி வந்துட்டு ட்ரை ஆகிருக்கும் அதுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் இதுக்கப்புறம் பசங்க வந்துடுவாங்க அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஸ்கூல் விட்டு பசங்க வந்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலே முக்கால் ஆச்சு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்குலாம் ஃப்ரெஷ்ஷப் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி ஹீட்டர்லாம் போட்டு வச்சுருப்பேன் ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு ரொம்ப அப்பப்போ மழை பெஞ்சிட்டு குளிராக இருக்கிறதுனால ஈவினிங் வந்ததுமே அவங்களுக்கு ஜில்லுன்னு ஊற்ற முடியாதுன்னு கொஞ்சமாக லைட்டாக ஹீட்டரில் போட்டு வச்சிட்டோன்னா அவங்க வந்ததுமே குளிச்சுக்குவாங்க டெய்லி வந்து பசங்களை வந்துட்டு மார்னிங் ஒரு தடவை ஈவினிங் ஒரு தடவை குளிக்க வச்சுருவேன் அப்போ தான் அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க பூ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகிட்டாங்க தலையும் வாரியாச்சு ஃப்ரெஷ்ஷப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுருக்காங்க எப்போவுமே நான் வீட்டில் ரெடி பண்ணி வைப்பேன் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸு நான் வந்து ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லை எனக்கு உடம்புக்கு ஹெல்த்துக்கு முடியல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ ரொம்ப லேஸியாக இருந்தது அதனால் நான் எதுவுமே பண்ணலை இது எல்லாமே கடையில் வாங்கினது தான் ஸோ எப்போவாது சாப்பிட்றது ஒன்றும் தப்பு இல்லை எப்போவும் சாப்பிட்றது தான் தப்பு என் பெரிய பொண்ணு வந்து கேக் சாப்பிட்டுருக்கா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பால் கலந்துட்டுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நாட்டு சக்கரையில் பாலை கலந்து ஆற வச்சுருவேன் 
சூடாக இருக்கும்போது நம்ம பூஸ்ட் போட்டோன்னா பூஸ்ட் வந்துட்டு கரையாது ஸோ ஆற வச்சதுக்கப்புறம் பூஸ்ட் சேர்த்துக்குவேன் இது ரெண்டு பேரோட கப்பு ஸ்கூல் டைமில் இந்த கப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஈவினிங் தனித்தனியாக அவங்க ஃபோட்டோ போட்ட கப்பு இது அவங்க அப்பா பண்ணி கொடுத்தது துபாயில் இருந்துட்டு அவங்களோட ஃபேவரட் கப்பு இதில் தான் டெய்லி வந்துட்டு அவங்க பால் குடிக்கிறதெல்லாம் ஸோ ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பூஸ்ட் கலந்துட்டுருக்கேன் பால் ஆறிடுச்சு இப்போ பாலை வந்துட்டு இதோடு சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு ஊற்றுற வேண்டியது தான் நான் சக்கரை சேர்க்கிறதே இல்லைங்க நாட்டு சக்கரை தான் எல்லாத்துக்குமே சேர்ப்பேன் பசங்களுக்கு சைட் பை சைட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கும் மாமியாக இருக்கும் டீயும் போட்டாச்சு அப்புறம் ஹோம்ஒர்க் முடிச்சுட்டு ஒரு செவன் ஓ கிளாக் போல் சாப்பாடு கொடுத்துருவேன் எயிட் தேர்ட்டி போல் பசங்களை தூங்க வச்சுருவேன் அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி வந்துட்டு மா ஆஃப்டர்நூன் டு நைட் ரொட்டீன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்